city of Hyderabad is hosting the annual Hari Conference. The press club auditorium slowly fills up with an eager crowd. City officials and Haris alike have gathered to discuss the plight of agricultural workers in Sindh. The anticipation running through the crowds is for Hyderabad's own local theatre group, the Green Troupe. The members live in squatter camps in the rural outskirts of Hyderabad, where plastic slippers are worn only on Eid. And water is the greatest blessing from an otherwise sparing earth. If their lives have taught them anything, it is resilience. The Green Troupe has an important story to tell. The story of Pakistan's landless Haris. This is Viru's story. A story that her children will hear about, but never inherit. The story of life and debt. The curse of bonded labor. The past is still a festering wound, aggravated every time Viru shares her tale. Viru is one of two million Haris living in debt bondage, the southern province of Sin. When the dry season begins in Badin, Dost Muhammad and his family abandon their thatched mud homes for an ox cart and the open sky. Carrying their meager possessions in a caravan of livestock, dogs and camels, they travel south to lush wheat fields, where living like gypsies is the cost of keeping starvation at bay. Other expenses may not be met, but at least their honor will remain intact. Not all families have the foresight or the luck to work for a share in the harvest. After a series of monsoon storms left him impoverished, Ali Muhammad and his sons desperately accepted a loan from a distant landowner. The family had no capital to put forward against the debt, except their farming skills. For the next few months, they will wage a daily battle with the unyielding soil to extract a harvest of onions. Some will be sold in the market, some will be dried for the spice industry. The family will never see a single cent from the sale. Small loans of a thousand rupees, equivalent to a month's worth of wages, are regularly taken and returned by most laborers. Although they do not normally elicit the same abuse associated with long-term debt, small loans can accumulate to become larger loans that cannot be easily repaid, forcing the worker to accept compromising settlements. Kamdars are hired to force Haris to keep up their side of the contract. Lekke 
لازمی ظلم تھے ہوندو کہ کہ مانو کے دھکا ہی ہوندو سی کہ کہ مطلب سائز جیل میں مکلے ہوندو سی کہ کہ اسپتال میں مکلے ہوندو سی سب گالیاں ہیں مگر دی سیمنگلی بینیولنٹ سسٹم ریئرز اٹس اگلی ہیڈ وین لارجر ڈیٹ از انکرڈ فار ا فیو تھاؤزنڈ روپیز انٹائر جنریشنز آف مین ویمن اینڈ چلڈرن بیکم دی پراپرٹی آف دیئر فیوڈل لارڈز ٹو ہاؤس ٹریٹ اینڈ کیپ as they please. The condition of these Haris was absolutely pitiable. You cannot imagine, you know, to the, the extent to which they were exploited. If I tell you that a whole family was paid 30 rupees a month, or if I tell you that peasants and, and Haris did not have any meat for years and years. If you Hari, you will see Hari, they have the pangas, ننگے پاؤں تھے کلڑی ہوتی یا کوڈر جس میں نہیں کہتے ہیں پانی جو لینے کے لیے آتا ہے رات کو وہ کچھ بھی پہننے کے لیے نہیں ہوتا ان کو وہ پانی میں بیٹھ کے رہتے ہوتے تھے اس کی دن میں جاپ جا کے اس سے چھوٹے چھوٹے بچے بیویاں وہ سارے گاز نکال رہی ہیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ دس از ماڈرن ڈے سلیوری ایٹ بیسٹ لیبر از ڈیٹ اینڈ دا لیبر ہم سیلف کین بی بورڈ سولڈ اور بارٹرڈ بٹوین لینڈ لارڈ ٹریفکنگ از دا لیسٹ آف دی ادر ایولس Punishment ranges from incarceration to sexual abuse and even murder. Udhar mere bahut hala ko the bas mare hain daant toote hain wo karta tha ka zamindar mari ne phir udhar aisa bangla hota usme band karke maarta tha kaam nahi karta tha na thodi deri hoti thi udhar maga ke udhar maarte the aise aise halat hoti thi I don't think you know um, the tales of violence are exaggerated When we say that uh, Haris are subjected to violence, doesn't mean each and every Hari is beaten ten times a day. No. When we say Hari women are raped, it doesn't mean each and every woman is raped. But women are raped. Small girls are raped. And even if two are raped, for me, this is a serious matter. I came to the house of Lal Mangiri. مزور تھی آیا تو ان میں چاہتے ہو تو میں نے زبردستی کئی مار کوٹ کئی انہوں کے دن جو رات جو مٹھے نوے تھے مائن کے کمرہ نہیں پر وہ عزت لٹنا ہے مکھے الگ کئی ان میں ان میں ایکڑی چوکری تھی ان کے زہر دے مارے چڑیو ان کا پو وری پر ماں بیٹھی ہوئی گھر میں رکھی چڑیو پانچے الگ ان میں وری ایکڑی چوکرو تھی ہوئی یہاں رہتا ہوں تو بیتا ہوں میرا ماسی کا جو پتی ہے اس کا نام لیتا تھا لیما نام تھا تو اس کا باپ بتا تھا میرے باپ وہی ہے ہندو پوٹی پر میں نے بہت دل دنیا کو بتایا اس کو پتہ چل گیا پوری دنیا کہ میں اسی کا ہی بیٹا ہوں اسی میری ماں کو بلاتکار کیا تھا ہاں شادی کرو دون جو خرچ بلا سے مزوری کرو جو شادی کے خرچ بیٹھوں کی تھا ہوتی میں اسی کے لیے کہ میں شادی کرنی تھی پیسے لینے بھی گیا تھا شاید میری عزت رکھے میرا باپ ہوگا عزت رکھا پر انہوں نے کوئی عزت میں نہیں رکھی مجھے ایسے ہی کہا آپ چلے جاؤ واپس زمیندار لال مگری پان مری جڑی ہاں ان جا پتر ہیں بھائیٹا ہیں بھانے جا ہیں وہ پان تو بڑی پہ آنا ہے ہاں پان تو میں ایک بے کے مار نہیں یہ اساں غریبن جی پٹ لگی ہے جو اساں غریبن جو حق کھادو ان اساں بچن کے ماریا اساں جو بنا بنی جو راضی بن اساں کو نہیں نے پگار دینو نے کچھ دینو وہ تو خدا تعالی مت بوتے بن تو اساں غریبن جی پٹ لگی تے ہاں پان پٹ با مڑ جن